La verdad que es un día muy especial para nosotros. La verdad que jamás cuando empezamos este proyecto juntos nos imaginamos que, que este día iba a pasar algún día. ¿no? Nosotros soñamos con eh, hacer una fundación referente en nuestro país y el, el cruzar nuestras fronteras de México para también ayudar a nuestros niños de nuestro país, la verdad que nos tiene encantados. ¿no? La verdad que la, la apertura de, de, de la Fundación Real Betis, de la gente del club, de la misma gente de Sevilla, los aficionados, desde cuando por redes sociales sacamos un poco las dinámicas que tenemos en Fundación, se interesaban mucho, nos escribían mucho, entonces de ahí surgió la idea de, de también presentarla aquí en, en Sevilla y, y bueno, es un día hoy muy especial para nosotros. Bueno, pues sí, la verdad que estamos muy contentos. Eh, es muy importante, como dice Andrés, para nosotros esto, el poder expandirnos, ¿no? Nunca, nunca creímos que en tan poco tiempo pudiéramos lograr tanto, pero bueno, también muy agradecidos porque nos han abierto los del Betis las puertas totalmente y pues eh, estamos haciendo esto y esperamos que podamos ayudar a muchos niños. Y no solo eh, nos interesa que crezca nuestra función, nos, nos interesa crear conciencia ¿no? en la gente que podamos llegar. ¿no? Si les gusta nuestro proyecto, pues que se una a nuestro proyecto. Si les gusta otro proyecto, que se una a cualquier proyecto. ¿no? Nosotros al final lo que queremos es crear conciencia que, que hay mucha gente, sobre todo bueno, en México, saben que, que nuestro país vive cosas muy difíciles y, y que, bueno, que hay muchos niños que necesitan ayuda y la verdad que, que mejor utilizar el fútbol, el deporte un poco la fama, el nombre para ayudar y la verdad que es eso algo que me, me, me enorgullece muchísimo. Nos sorprendió muchísimo el, la, la apertura, como dijo mi mujer, el, el agradecer porque desde el primer momento se volcaron con nosotros, se volcaron con el proyecto y, y bueno, este es nuestro primer evento chiquito, pero bueno, esperemos que todo salga bien, que les guste y, y de aquí para adelante, ¿no? Empezar a, a como dije, crear conciencia y que más gente se una, más empresarios y gente que, que le guste ayudar, porque no solo en México, sino también aquí en España creo que hay mmm, diferentes necesidades donde también podemos aportar muchísimo. No, no me gusta aparecer o, o, o aparentar de que todos los jugadores deberían de hacer lo mismo, no, es, es gente que, que, que le nazca ¿no? y que, que realmente quiera hacerlo y que, y que sienta una pasión por esto, no, no por una imagen y por quedar bien y ni decir, mira, eh, este jugador ayuda o este jugador aparte de ser buen futbolista no, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que, como dije en un, en un principio, crear conciencia y si hay más jugadores que con como me pasó a mí, que yo inicié esto porque me invitaron a una, a una cosa benéfica de un jugador y me llamó mucho la atención, dije yo quisiera hacer algo esto algún día, ¿no? y si eso o estos, estos eventos con, a un compañero o algún futbolista dice bueno, me gustaría a mí también, ya vamos la verdad que, que ganando y, y es algo que a mí me gustaría también pues, hacer ejemplo en la, en la gente que le nazca. ¿no? La verdad que todos, es difícil que, que, que conozcan a los niños o ahora mismo, pero bueno, creo que estamos dando pasos muy importantes para algún día crear algo bonito y que traer niños para acá para, para que los conozcan y que a lo mejor ten, tienen talento para, a lo mejor para el fútbol y que a lo mejor en el Betis vengan y se prueben, yo qué sé, ¿no? muchas cosas que, de, que simplemente les podemos cumplir el sueño a tantos niños y, y la verdad que en general la respuesta de mis compañeros ha sido espectacular, la gente de, 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 de la institución del Real Betis en general ha sido espectacular y, y que bueno, simplemente yo lo único que les digo es que se estiren, que, que suelten la pasta y que, y que ayuden a muchos niños. Vivimos en México una, una situación muy curiosa porque a nivel juvenil hemos conseguido mucho éxito últimamente, ¿no? hemos sido dos veces campeones del mundo, sub-17, hemos conseguido una medalla olímpica y a nivel mayor no hemos conseguido nada, entonces eh, yo creo que tenemos talento y que hay mucha, mucha juventud con... con, con con armas para conseguir cosas muy grandes, pero necesitan los medios, ¿no? necesitan eh, el apoyo necesario para poder llegar a ese sueño que ellos, y, y si yo puedo ser una partecita de eso con esta fundación, con, con lo que estoy haciendo, la verdad que lo voy a intentar hacer y ojalá que de, por medio de mi fundación pues, pueda salir eh, profesionistas, músicos, deportistas, lo que sea, ¿no? que es eh, pues, la, la idea de mi fundación y, y lo que yo quiero hacer. Te, te podría decir que bien, pero no estoy bien. Eh, Sufrí, el, eh, parecía que no era nada en la falta de esa contra las palmas, en la expulsión de, de, de ellos que me dejó muy tocado. Eh, me dejó una contención muy fuerte en el peroneo y, y desa, desafortunadamente no he podido salir del dolor. Eh, hoy me hicieron una prueba para ver si era algo más grave. Parece que no, parece que simplemente que es un edema muy, muy fuerte y, y bueno, la verdad que yo espero 
que conforme vayan pasando los días poder que se desinflame eso y poder participar en, en el siguiente partido, que es lo que yo quiero. ¿no? Y ya sea esta parte del campeonato, la del inicio o la del medio. ¿no? La verdad que soy un deportista o un futbolista que me gusta estar en todos los partidos y se lo he dicho al doctor, si es necesario que me pinche algo, que me quite el dolor, que al final si, si con todas las pruebas se, se comprueba que es solo un golpe, yo tiro para adelante, ¿no? la verdad que no tengo problema con eso, pero bueno, también hay que, hay que pensar a futuro, pensar que también tengo un mundial y tampoco puedo arriesgar demasiado, ¿no? pero me, me estoy mordiendo la lengua, me estoy mordiendo todo porque quiero participar con el equipo, como tú dices, estamos a nada de conseguir el objetivo que, que tenemos ahí y me gustaría estar dentro del campo. Lo único que te puedo decir es que así como nosotros nos estamos haciendo felices, no, ellos también nos están haciendo muy felices a nosotros. ¿no? La verdad que estamos viviendo un año espectacular, lo hablamos dentro del vestuario. Yo creo que hay que valorar lo que se está haciendo, lo que estamos viviendo, porque estos son de los años que cuando van a pasar los años y vas a volver hacia atrás y te van a decir, oye, ¿qué año...? Qué año Recuerdas con cariño, seguro este va a ser un año especial, ¿no? porque han pasado cosas muy bonitas, hemos ganado en el Bernabéu, hemos ganado el Derby fuera de casa, eh, estamos eh, viviendo un sueño en la quinta posición detrás de cuatro monstruos como son el Madrid, el Barça, Atlético Madrid, Valencia. La verdad que están juntándose muchas cosas muy bonitas que seguramente, cuando, como repito, como cuando pasen los años lo, le vamos a dar más valor y, y la verdad que lo estamos disfrutando mucho. ¿no? O no, <risa> o caemos en un bache, uno nunca sabe, ¿no? Mejor hay que ser realista, vivir el día y hoy estamos eh, pues, con el objetivo muy claro que es que quedan en la quinta posición y bueno, estamos a nada de conseguirlo y vamos a, a tratar de, de llegar a, a ese objetivo lo antes posible. Sí, la verdad que el 2018 ha sido un gran año, ¿no? Y sobre todo el último mes y medio que que no hemos prácticamente perdido puntos, seis victorias y un empate en los últimos siete partidos, imagínate, ¿no? la verdad que eh, estamos en un momento donde sentimos una confianza enorme en lo que estamos haciendo, creo que ya no se nota el que juegue ¿no? y eso es muy bueno para un equipo que independientemente del que esté dentro del campo sabe lo que tiene que hacer, el equipo no nota la ausencia de nadie y, y eso es realmente un equipo y, y eso es lo que te va a dar en un futuro yo creo que las bases para después crear algo más grande. ¿no? Lo veo jugando en cualquier equipo, él si quiere tiene el talento para jugar en donde él quiera, eh, después él se tiene que convencer y dar ese paso al frente para poder hacerlo pero por el momento que okay, hay que disfrutarlo y hay que tratar de que se quede el más tiempo posible con nosotros porque tiene un talento increíble, este año se está consolidando en, to en todos los sentidos, está madurando muchísimo y, y bueno, la verdad que así como él, como dije hace un momento, todos estamos disfrutando un año espectacular y esperemos pues, simplemente cerrarlo lo, lo que falta. Sería ya la cereza del pastel, por así decirlo, ¿no? pero te digo, hay que ir paso a paso. Siempre desde la humildad, desde el trabajo, que no olvidarnos cómo llegamos aquí, trabajando eh, sin, sin dar mucha bola a lo que se dice y, y así es como vamos a conseguir lo que queremos. Y, y obviamente la intención es de aquí al final de temporada, si es posible no perder ningún partido más y obviamente sabemos que tenemos un derby ahí a, a, en un futuro que, que va a dar mucho de qué hablar y obviamente si ganamos pues sería la cereza del pase para nosotros, por supuesto. ¿no? Y aparte desde el primer día, lo he dicho ya muchas veces, el primer día que llegas a, al Betis te dicen y te, te, te hacen ver la realidad que hay y obviamente... Eh, el que se termina la temporada y que ellos estén por detrás de nosotros pues es un, un extra ¿no? para la afición, para nosotros que siempre pues, es la sal y la pimienta del fútbol ¿no? esa realidad que, que siempre con, con respeto y siempre con, dentro de una deporta, deportividad pues, eh, disfrutarlo ¿no? independientemente de eso, o sea, la verdad es que la gente en general desde el primer día que llegué me han recibido muy bien ¿no? y he recibido el apoyo de ellos en todos los sentidos y estoy súper agradecido y, y es también parte importante del por qué uno también después da lo mejor de, de uno dentro de la cancha, ¿no? Porque eh, sabes que hay una afición detrás grandísima que te está apoyando y que, que también son parte importante del éxito que estamos teniendo, ¿no?